pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer para vocês a colocação da prótese capilar fixa, tá? Essa é a prótesezinha, ela é uma prótese costurada na máquina e eu vou ensinar para vocês hoje a colocação desse vídeo, ok? Não se esqueça de dar um like no vídeo, curtir e seguir a gente no canal. Vamos lá! Vou começar fazendo a base pra gente fixar. Essa daqui é a nossa modelo, tá? Ela já tem algumas falinhas aqui justamente pra tá mostrando pra vocês toda essa cobertura dessa frente desse cabelo. Nós vamos colocar essa prótese fechando toda a cabeça, mas você também pode colocar um pouco mais pra trás se você tiver acabamento na frente. Você dá um espaço de um dedinho ou um centímetro, como você queira, e deixa esse acabamento na frente se você desejar. Hoje, nós vamos estar colocando bem na frente para dar todo o acabamento, porque essa prótese tem um franjão e a gente vai demonstrar dessa forma, ok? Primeiramente, vocês vão pegar a prótese de vocês, né? Essa minha aqui, ó, ela já tem uma partezinha da frente aqui, tá vendo? Já cortada como franja, então eu já sei qual é a frente dela, tá? Você vai medir onde você vai colocar certinho, tá vendo? Você vai fazer essa medição, ver certinho onde ela vai ficar. Vai marcar e vai começar a fazer os pontos. Detalhe, gente... O que, que acontece? Você não vai fazer os pontos em toda a parte de cima. Você vai fazer os pontos só na lateral, onde você vai prender a prótese. Não é necessário a gente prender toda a parte de cima, tá? A minha experiência demonstrou que essa parte de cima, ela ficando livre, dá mais conforto para cliente ou para o cliente e fica melhor o acabamento, tá? Essa parte de cima assim da frente você vai primeiramente fazer ela para trás que é para poder o acabamento não ficar mostrando na frente então você vai fazendo os pontinhos certo esse daqui da frente você vai fazer para trás para quando a gente fixar a prótese o pontinho não ficar mostrando na frente ok outra coisa eu vou mostrar para vocês o material que a gente vai usar linha uma linha resistente tá uma agulha com a linha, ó, uma agulha sem ponta, e você tem que dar um nozinho na ponta, tá, gente? Nós vamos usar, vamos usar o lastec cortadinho já, olha o tamanho que a gente vai usar o lastec, para poder a gente fazer os pontozinhos, ó, tá vendo? Fazer os pontozinhos onde vamos fixar essa, essa prótese. E vamos usar... Prendedores para a gente fazer essa divisão corretamente. Mide a sua prótese, vamos começar a fazer os pontinhos, tá? Os pontinhos, o tamanho dele vai ser de acordo com o peso da sua prótese, tá? Eles não podem ser grosseiros, mas também não podem ser muito fininhos, porque senão é, não suporta, não, pode não suportar. O peso da prótese. Então, a gente vai fazer um meio termo nisso aí. para poder ficar um acabamento legal. Tá? Então, vamos começar. É um pontinho do lado do outro, certo? Em volta, onde a prótese... Onde vai vir prendendo a prótese. Nós vamos costurar a prótese. Ó, fez aqui pra trás, esses da frente são pra trás. Vou fazer aqui mais outro do ladinho. Você pode dividir bem certinho, deixar a área bem limpa, certo? E vamos fazendo os pontinhos todo ao redor da cabeça. Na área que a gente é, mediu a prótese.
parte, né? Onde vai ser costurada a prótese. Certo? Essa parte daqui de cima, gente, ela vai ficar solta para trás, que é para ficar mais confortável para a cliente, para ela conseguir higienizar, enfim. Então, vai ficar solta. E agora, a gente vem aqui, posiciona nossa prótese, onde ela foi medida certinho. Certo? Ó, já coloquei a franjinha dela aqui meio de lado, tá vendo? E vamos segurar e começar a fazer a costura. Eu já deixei uma linha aqui separada, com, dado um nozinho na pontinha, uma linha relativamente grande, porque a gente tem que passar todo ao redor da cabeça e ir alinhavando, e isso consome linha. Então, tem que ser uma linha grande, tá, gente? Vou começar aqui na frente, pra vocês verem, verem ó. Tá vendo que os pontinhos, eles ficaram pra, pra trás e vão ficar por baixo, vão ficar imperceptíveis, certo? Ó, vamos começar passando, vou virar aqui, ó, vou começar, ó, passando... Por baixo do, do pontinho que nós fizemos e na prótese, certo? Ó, nessa primeira passada aqui, gente, nessa primeira passada, a gente vai fazer uma... Um, a gente vai dar uma firmeza aqui, ó. Primeira passada, a gente vai colocar a agulha por dentro da linha que é pra... Firmar esse cabelo e não soltar, ó. Põe pra baixo e aperta, certo? O cabelo vem aqui por cima, certo? Apertou. Logo em seguida, a gente vai levantando esse cabelo e firmando, que é pra prótese não correr e ficar errado o local. Tá? Aí, passa por baixo e na prótese. De preferência, bem na pontinha da prótese, que é pra ficar bem natural o acabamento, ó. Puxa, ó. E, e a gente vai fazendo isso todo ao redor da cabeça. Um pertinho do outro, tá? Passou, chegou na prótese, alinhavou. Levanta o cabelo, passou por debaixo do cabelinho que tá preso, pegou na prótese e alinhavou. Sempre levantando o cabelo, tá?
finalizei aqui a costura, tá? Finalizei. Agora nós vamos, ó, agora nós vamos cortar essa linha, deixando um tamanho que dê pra você fazer uma costura, certo? E vamos dar dois nozinhos pra ela não descosturar, ó. E aí, vamos dar um acabamento. Olha aqui. Vamos dar um acabamento lá na pontinha, lá no finalzinho. Tomando cuidado pra não cortar o cabelo, ó. E pra não ficar excesso de linha. E aqui está a nossa prótese costurada. Vou pentear ela pra vocês verem. Vou pentear, você pode dar acabamento, você pode escovar, você pode fazer tudo com essa prótese. Ó, vou tirar ela aqui. Olha o resultado, olha. Olha atrás como fica perfeito, o cabelo cobre, tá vendo? Ó, fazendo os pontos da base é, proporcional, fica tranquilo até no toque, ó. Olha esse acabamento da frente. Vou pentear ela para vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.